，有这样一个英雄人物，他有着精致的面庞，高贵的出身，他的名字里带有“坤”字。他不仅才华横溢，同时也十分精通音律。兴起之时，他甚至会与自己的歌手朋友们一起吹拉弹唱，演奏一曲。没错，他就是我们大晋深入敌后的刘司空，刘坤。今天的故事要把时间线往回倒，从王敦之乱被彻底平定的324年往前倒退7年，回到刘坤还在胡家退敌、艰难抗击的317年。按照我晋的纪元，公元317年，东晋太武元年，刘坤先生在与石勒的战斗当中犯了冒进主义错误，被石勒佯装失败，诱敌深入，从而一战消灭精兵上万人，俘获铠甲马匹上万匹。由此，刘坤先生陷入到了进退失据的境地之下。最终，为了能继续抗击胡虏，刘坤放弃了滨州，接受了段皮迪的邀请，战略转移至幽州，从飞狐境逃奔蓟城。但是在石勒看来，刘坤就像是打不死的小强，虽然被打跑了，却还没有被消灭，反而是在幽州地区与段氏鲜卑结合，再次形成一个宝晋联盟，拉着鲜卑人一起捍卫殆尽江山。不仅如此。吃了石勒败仗的刘坤，竟然又纠结起队伍，准备继续打击石勒。建武元年七月，段皮迪推举刘坤为大都督，发布檄文，征召段籍禄眷、段硕复臣、段莫波一同进军河北固安，准备讨伐石勒。不过，这次进军却被段家人给搞黄了。与所有的封建政权一样，精神劲条人段氏鲜卑也不可避免地陷入到了内耗之中。段皮迪的好弟弟段莫波劝说两位长辈段籍禄眷。段奢复臣说：“您两位是父兄，是长辈；段匹迪是子侄，是晚辈。哪有长辈听从晚辈的道理呢？再说了，即便作战胜利，那发出命令的是段匹迪，功劳也都是他的。我们能得到啥？打白宫罢了。”段梦波的这一段话，算是让刘坤和段匹迪的愿景成了一场空。反过劲来的段部鲜卑纷,纷纷撤资退款，除了段匹迪，其余部队都从固安撤退。故障难明，刘坤无力进军，最终也只能撤出战场，退回蓟城。然而，刘坤刚退到蓟城没多久，变故就发生了。尽管这场变故跟他没啥关系，可最终却要了他的命。晋太兴元年（公元318年），段部鲜卑名义上的老大段籍禄眷死了。段籍禄眷脑袋上有我晋封的辽西公的爵位，其叔父段奢复臣自是段籍禄眷的孩子都很年幼，于是强行占夺。自己继承了段杰禄娟的位子，段匹迪作为段杰禄娟的弟弟，大哥死了，他于情于理都要奔丧。当他风风火火地带着刘坤的儿子刘群去老家给大哥奔丧的时候，段杰禄娟的另一个表弟段莫波开始做局了。他给段奢复臣说：“段匹迪来是奔着辽西宫的位置来的，您应该在他还没到达之前提前下手铲除段匹迪。”段奢复臣当真了，出动全部大军前去围追堵截段匹迪。然而他没有想到的是。当他的主力倾巢而出的时候，段莫波却直接在背后给他来了一刀。段莫波趁虚而入，占领段部鲜卑大本营，又从背后进攻段奢复臣，将段奢复臣直接杀死。随后，屠灭段奢复臣的子嗣和党羽，紧接着自己自立为大单于，率军出击，继续打击风尘仆仆来奔丧的段匹迪。最后，段匹迪大败，连夜跑路。段莫波抓了刘坤的儿子刘群，返回辽西。不得不说，段莫波虽然是个小人，但是这个手法真是得了我晋的真传。挑拨离间，趁虚而入，螳螂捕蝉，黄雀在后，玩的是炉火纯青，实在是不负这个十六国美好的时代啊！这还没完，段莫波又使出一招借刀杀人，让刘群写一封信给父亲刘坤，要求刘坤杀了段匹迪。不过这封信半道上被段匹迪的骑兵截获了。一开始，段匹迪还是很敬重刘坤的。把截获的信交给刘坤过目，让刘坤给他一个交代。刘坤则光明磊落地表示：“我与公结盟是为了一雪国耻。如果刘群信上说的是真的，我绝不会因为他是我儿子就背弃你。”此时，作为志同道合的盟友，段匹迪还是很相信刘坤为人的。段匹迪也很有古君子之风，听刘坤表完态，就让刘坤自由行动去了。但是，鲜卑人相信刘坤，江南小朝廷可不相信。不久之后，江南的大将军王敦。命令段皮迪杀掉刘坤，再加上段部鲜卑内部对汉人的不信任，段皮迪最终还是突破了底线，将刘坤和子侄四人关在地狱牢里勒死。刘坤死的时候，时年四十八岁。刘坤遇害的故事，我们这个系列曾经讲述过多次，不过这一次是站在段部鲜卑的角度出发的。
。为什么要从段氏的角度来回顾一遍北方的局势呢？因为段目鲜卑在这个阶段确实异常重要，重要到段匹敌杀害刘坤之后，江南朝廷为了能团结段匹敌，继续抗击石勒，反而捏着鼻子认了，最终竟然为了段匹敌的面子，没给刘坤发丧。段匹敌杀害刘坤之后，原本那些把他当成盟友的人，纷纷抛弃、脱离段匹敌。刘坤班子里的高级干部，诸如卢辰、崔越等人，纷纷投降了他的对立面段茂波。而刘坤手下军事干部的骨干，也抛弃了段匹敌，转而投降了石勒。兵强马壮、拳头硬，有时候不一定就代表着绝对的正义。段匹敌一根麻绳，让坚守在敌后战场十二年的刘坤，成了永恒的精神雕塑，也让幽州、冀州的局势。瞬间剧烈变动起来，段部鲜卑实力再强，功劳再大，爵位再高，一旦他们背信弃义，杀害了大家心目中的火炬刘坤，那段部的下场也就只有被众叛亲离的结果。杀害刘坤之后，段皮第一部人心不复，无论汉人还是胡人都拒绝接受段皮第的领导，部众人民日益离散，又遭遇对手段孟波的接连打击，最终无奈之下，他想要放弃幽州，投奔山东的绍旭。结果走到半路，又被石勒迎头痛击，穷追猛打之下，段皮帝又不得不退回蓟城。石勒获取会一边窃喜，一边惋惜，自己对幽州前后作战了五年，反复得手又反复失手，都没有大的成效。而如今，段皮帝杀刘坤一人，却直接将幽州搞得天翻地覆，门户大开。这难道不是命运的恩赐吗？幽州的命运很快就走到了尽头。晋泰兴二年（公元三幺九年）。石勒派遣孔长为总指挥进攻幽州，苦于自保的段匹敌根本无力对抗。不到数月，幽州诸郡皆被石勒攻下，缺钱、缺粮、缺人的段匹敌势众积散，想要向上古地区转移，也就是河北张家口淮来县，半道又碰上了另一股老冤家——拓跋鲜卑部。拓跋鲜卑曾经是刘坤早年间在滨州时的盟友，或者说是大腿。想当初，拓跋六修。拓跋以卢对大晋和刘坤算是仁至义尽了，经常带着步骑兵数万，外加牛羊数十万，一起合力来帮刘坤打匈奴。或许是出于为刘坤复仇，或许是听了石勒的命令，代王拓跋玉律对段皮帝发动了进攻。穷途末路之下，段皮帝抛妻弃子，逃奔山东洛陵。半道上又遭遇段莫波攻击，一路上跌跌撞撞，死里逃生，最终浑身是伤的来到了赵旭面前。赵旭。是刘坤被害之后，江南朝廷在山东、河北地区设立的新的冀州刺史，可以算是这一地区的中心领导。段匹敌投奔少旭之后，声泪俱下的诉说着自己的悲惨遭遇。他给少旭说：“我是蛮夷，但我也仰慕忠义。杀刘坤那是奉了王敦的旨意，如今却落得兵败破家。如果您不忘旧约，那就请和我共同讨伐段茂波。”少旭被段匹敌所打动。于是派兵给段皮迪，并让自己的一些将领和段皮迪一起追击段孟波。这一仗打得有些成效，史书上说段皮迪有所斩获，顺风局下。段皮迪还让段文鸯分出一部分兵力去进攻原来的大本营蓟城。结果就在这个时候，石勒出手了。著名贤望石六国前期战力守门员、沙子爱好者石虎先生，阔别多日，再次与朋友们见面了。石勒本着围魏救赵的原则，你打你的，我打我的。当少旭派兵出去进攻段孟波的时候，石勒趁着少旭实力空虚，派遣中山公石虎率兵包围了少旭的所在地，因此，也就是山东省德州市临城区。石虎残暴而威猛，后赵骑兵宛若秋风扫落叶，疏忽之间，连续攻破少旭的十一座边营，彻底将少旭孤立在城内。此时，段匹敌正率领大军在幽州作战。对于少旭来说，最好的选择可能就是坚守孤城，等待段匹敌回师救援。但是，少旭却还是选择出城作战。原因很简单，少旭实在是看不下去凶残的石虎，见人就杀，以至于燕次周围全是破家灭门的事情。燕次的城门打开了，石虎脸上也露出了笑容。他等待这个机会已经很久了，随即。后赵部队在石虎的指挥下迅速包围了少旭，切断了少旭军队后退之路。这场战役结果不意外，但却依然令人悲伤。少旭被石虎生擒，绑着押到燕次城下，向城内劝降。少旭只有一句话：“我死之后，你们奉段匹敌为主，战斗到底。”石虎对少旭的顽固没有什么看法，他摆摆手
，令人将少旭送往我的叔叔石乐处，随即便开始调整新的战略部署。少旭被抓，燕次城宛若瓮中之鳖，早晚能拿下。反倒是前去幽州进攻段莫波的段品一，一直在外面逛荡，一旦被放跑了，恐怕会再次成为反后赵的力量。因此，石虎决定对燕次围而不攻。带领轻骑兵迅速北上，寻找正在返程的段品一，与遭遇战中将其消灭。段品一在返回途中没有任何准备，走到距离烟寺还有八十里的时候，突然听闻斥候来报，说此时少旭已经被俘虏，烟寺城已经成为孤城一座。段品一部下惊惧万分，人心离散，纷纷溃逃。恰巧此时石虎的前锋部队又已经摸了上来，与段品一遭遇。事发突然，十万火急。石虎一方为了彻底歼灭段品一，段品一一方为了置之死地而后生，双方都不顾一切，拼尽全力杀人。但段品一毕竟还是半路遭遇，逐渐有了被包围的迹象。就在这关键时刻，一名猛将段文鞅，段籍鹿卷段品一的弟弟，率领亲兵数百人，把包围圈撕开一个口子，强行把石虎的战线攻破，救出段品一，且战且退，又杀回了燕次城里。段品一进城之后，其余部队如少旭的儿子少吉等人也纷纷回首燕次，固守城池与石虎对峙，等待战机。